সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের সাফল্য কথা চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত দর্শক আজকে আমরা এসেছি রংপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার দশ নং সানেরহাট ইউনিয়নে এই গ্রামের একজন মোহাম্মদ এলামিয়া চাচা যিনি তার নিজস্ব পদ্ধতিতে সূর্যের তাপের সাহায্যে হাঁসের ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়ে ব্যাপক লাভবান হচ্ছেন আজকে আমরা তার সাথে কথা বলবো এবং জানবো যে তিনি কিভাবে নিজস্ব পদ্ধতিতে এই হাঁসের বাচ্চাগুলো ফুটাচ্ছেন এবং এই হাঁচারি থেকে তিনি কি পরিমাণ লাভবান হচ্ছেন এই বিষয়ে शुरू कर আগ্রহ प्रोडक्शन करते हैं ডিম থেকে ডিম থেকে প্রোডাকশন বাচ্চা ডিম বাড়ি করে পরে মনে করে যে ফিট আছে এটা খাবার খাওয়াইলে তড়িৎ গতিতে বড় হয় আচ্ছা বড় হয় আর আমাদের পদ্ধতি আছে যে স্কিমের আবাদের সাথে মনে করে 10 থেকে 15 এক মাস পালার পরে স্কিমের জন্য যায় ওখান থেকে মনে করে বড় হয় যায় ওখান থেকে আবার বিক্রি করে অনেক পয়সা আর কি খাদ্য কম লাগে অনেক পয়সা মানে এখান থেকে যে বাচ্চাগুলো হচ্ছে এগুলো কিছুদিন পর ধান কাটার পরে জমিতে যাবে জমিতে যাবে ওখান থেকে যে খাবার পাবে আপনার কম খরচে ওই হাজার বছর ওখানে কোনো খরচ চাই লাগে না ওখান থেকে ওরা খায় খায় যখন বড় হয় আবার খালি এই গ্রাহক বিক্রি করে আচ্ছা এই জন্য লাভবান হওয়ার কারণে এত আগ্রহী মাইছি আচ্ছা আচ্ছা এখানে কয়েকটা জাতের আছে আপনি বলছেন খাকি ক্যাম্বেল ইন্ডিয়ান রানার তারপর হচ্ছে আর অন্য অন্য জাত যেগুলো তো আপনি বলুন এই যে খাকি ক্যাম্বেল ইন্ডিয়ান রানার এগুলো হাসকে আপনার খামারে আছে জি আছে এগুলো আপনার খামারে আছে দর্শক আমরা চাচার খামার নিয়ে পরবর্তীতে অন্য একটি প্রতিবেদনে আপনাদের দিতে দেখাবো তার আগে এখন আমরা জানবো যে চাচা এই যে এই বাচ্চাগুলোকে কি কি খাওয়াইতে হয় এই বাচ্চাটা নেওয়ার পরে হুম স্টার্টার ফিট খাওয়াবো হুম 20 থেকে 22 দিন 20 থেকে 22 দিন তারপরে মনের মাঠে খায় হুম हाशो <laughs> पैतलिश আচ্ছা এই যে 45000 হাস আপনি বিক্রি করে ফেলছেন এই মাসে এখন চলতি মাসে কতগুলো হাস বিক্রি করছেন প্রতি মাসে প্রতি মাসে 10000 হবে আর কি আচ্ছা এই হাসগুলোকে আপনি কোথায় কোথায় বিক্রি করতেছেন হাসের বাচ্চাগুলোকে বিভিন্ন দিক চলে যায় বিভিন্ন দিক বিভিন্ন দিক কোথায় কোথায় যায় মনে করে এত যত জায়গা আছে যেখান থেকে আসে সেখানে এই আজকে মনে করেন যে শানেরাটে গেল হুম তারপরে তোমার এই পীরগঞ্জে গেল এই যে বাচ্চাগুলো আপনি বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করতেছেন এই হাসের বাচ্চাগুলো কত সব বিক্রি করতেছেন কত টাকা সব गरम पानी सेवलन दी धुई धोर पर 
আলাদা রাখি ডিমটা আলাদা বাসাটা আলাদা হলো এখানে কোনো মায়ের সম্পর্ক নেই আচ্ছা ওখানে জীবাণু নাই ওই জন্য এটা উপমুক্ত বলা যায় এই বাচ্চা ফুটানোর কতদিন পর আপনি এই বাচ্চাগুলোকে ডেলিভারি দেন ফার্মারদের কাছে আমি 24 ঘন্টার মধ্যে রেখে দিই 24 ঘন্টার মধ্যে ওই সময় তো আর বাড়তি আপনার পরিচর্যা করতে কোনো কিছু করা লাগে না তো সেই ক্ষেত্রে তো আপনার খাদ্য বাবদে ওখানে কোনো খরচ হচ্ছে ওখানে খাদ্য বাবদ কোনো খরচ আচ্ছা শুধু আপনি বাচ্চা ফুটাচ্ছেন এবং দিয়ে দিচ্ছেন দর্শক আমরা চাচার মুখ থেকে ওনার এই যে হাসের হাসারির বিস্তারিত বিষয় সম্পর্কে জানলাম যে তিনি কিভাবে এই বাচ্চাগুলো উৎপাদন করতেছেন কোথায় বাজারজাত করতেছেন তো আমরা এখন চাচার ওই ইনকিউবেটর যে নিজস্ব পদ্ধতিতে যেটা তৈরি করছে যেটা সূর্যের তাপের সাহায্যে এই ডিমগুলো থেকে বাচ্চা ফুটাচ্ছে আমরা ওটাই দেখব চলুন চাচা চলুন দর্শক আমরা চাচার কাছ থেকে ওনার হাঁস পালন পদ্ধতি সম্পর্কে জানলাম ওনার বাসায় আমরা এখন চলে এসেছি এবং উনি নিজস্ব যে পদ্ধতিতে ঘরের ভিতরে এই ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করতেছে আমরা ওটাই এখন দেখব আসুন দর্শক আমরা এখন দেখব যে এই চাচা যে নিজস্ব পদ্ধতিতে একটা ইনকিউবেটর বলা যেতে পারে এটা এখানে ডোল এবং কাঠ দিয়ে তৈরি করছে এই বিষয় সম্পর্কে জানব তো চাচা আপনি বলুন যে এই যে আপনি কাঠ এবং এই যে বাঁশের চাটাই অর্থাৎ ডোল দিয়ে যে এই ডিমগুলো থেকে বাচ্চা ফুটাচ্ছেন এটা কিভাবে হচ্ছে এই পদ্ধতি সম্পর্কে এটা আমি সমস্ত মানে নিজের অভিজ্ঞতায় তৈরি করছি আচ্ছা সমস্ত তারপর আমি এইখান থেকে বাচ্চা উৎপাদন করি দেখতেছি যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বাচ্চা কেমন ভাবে তৈরি করা যায় আচ্ছা ইনশাল্লাহ খুব ভালো মোটামাটি খুব ভালো এবং ঠান্ডাও বাইরে যাবে না এবং বাইরে যে তাপ ওটাও বাইরে আসবে না মানে নির্দিষ্ট একটা তাপমাত্রা থাকবে এটার জন্য তো আপনি এখন আমাদেরকে দেখান যে এই যে ডিমগুলো যে আছে এটা একটু দেখান যে কিভাবে কি করতেছেন ডিমটাকে গরম পানি এবং স্যাবলুন দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছেন তারপরে কি করতে হচ্ছে তারপরে এখানে দিলে আচ্ছা ডিম থেকে আপনি ধুয়ে নিলেন তারপরে আপনি যেটা বলছিলেন যে আমি রোদের তাপে তাপ দেওয়া হয় সেই বিষয়টা একটু বলুন রোদের তাপে তাপ না দিলে তো ওই হিটে যে ঠান্ডা হলে ওটা টাইমবে না আপনি প্রথমের দিকে ডিমটাকে নিয়ে এসে স্যাবলন এবং দিয়ে পরিষ্কার করে তারপরে সে রোদে তাপ দিলেন ওই তাপ দেই তারপরে এখানে রাখি দেই এখানে নিয়ে আসলেন নিয়ে আসার পরে এখানে কতদিন থাকবে এখানে 18 দিন থাকবে এখানে 18 দিন থাকবে এটাকে ইনকিউবেশন বক্স মাসে কতগুলো ডিম থেকে বাচ্চা ফুটান তারপরে কতগুলো বাচ্চা এখান থেকে তারপরে মনে করেন মাসে আর কি পনেরো বারো পনেরো দশ এরকম সাপ্লাই দেওয়া যায় আচ্ছা সাপ্লাই দেওয়া যায় আপনি বললেন যে এখানে আঠারো দিন রাখেন এই ডিমটাকে আঠারো দিন রাখার পরে কি করতেছেন এখানে আঠারো দিন রাখার পরে এখান থেকে এইভাবে <laughs> আচ্ছা এইভাবে এরকম কয়েকদিন পর পর করে দেন 
खुब जानते मानुष के चलू प्रोडक्शन कतमान कथा <laughs> उत्पादन उत्पादन घर तो खुब गरम 
মানে এই তাপমাত্রাটা এমনি ভাবে হয় এই যে যখন এই যে বাচ্চাটার ভেতর ঘন্টা হয় ওইখানে থেকে তাপটা ওখানে তো তাপ বাইরে হয় তাছাড়া আপনি এই যে কাতা দিয়ে রাখছেন তারপর হচ্ছে পলিস্টার কাপড় অনেক একেবারে মানে বাতাস যেন ওখানে না আসতে পারে ঘরটাকে এমন ভাবে সাজা রাখছেন যাতে করে এটাতে অন্য সাইডের কোনো বাতাস না ঢোকে এটা সেন্টার সমস্যা হয় যার জন্য তো এ তো ঘিরে ঘরা তো স্যার স্যার আপনি এই যে সুন্দর একটা পদ্ধতিতে ডিমের বাচ্চা ফুটাচ্ছেন এবং দর্শক দেশের জন্য একটা উপকারমূলক কাজ করতেছেন এবং মানুষের অনেক উপকৃত হচ্ছে এটা থেকে তো আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলুন যে আপনার এই যে সুন্দর একটা পদ্ধতি আপনি বাচ্চা উৎপাদন করতেছেন এবং জনগণের জন্য একটা সুবিধামূলক কাজ করে যাচ্ছেন এই বিষয় সম্পর্কে যে আপনার অভিমতটা কি এই বিষয়ে আমার মনে কয় যে যে এই বাচ্চাটা নিয়ে যাওয়ার সফলতা অনেক লোক হয়েছে আরও হওয়ার জন্য আগ্রহী হয়েছে আমাদের জানা মতে আমি খুব গরিব মানুষ দুইটা ছিল আসছিল আমি তাকে চারশো করে বাচ্চা দিছিলাম সে ওদের বেটির বিয়ের অনুষ্ঠান পার করে দিছে আমাকে খুব ধন্যবাদ জানাইছে খুব ধন্যবাদ জানাইছে এবং খুব গরিব মানুষকেও এই ডিমটা দিয়ে দুই চারশো করে দিয়ে তারা অনেক চারশো বাচ্চা দিছিলাম সে ব্যাচা কিনে করছে প্রায় এক লাখ টাকার মতো এক লাখ টাকার মতো এই চারশো বাস চারশো বাস পালা পোষা এখনো এখনো তারা হাস পালন এখনো তারা হাস পালন ওরা জীবনে আসবে ছাড়বে না জীবনে ছাড়বে না আচ্ছা অনেক লোক আছে আর আচ্ছা আপনি এই যে হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করে আপনি কি কি সফলতা করছেন কি কি সফলতা অর্জন আমাদের আমি খুব এক সময় অন্ধকার দেখছিলাম অন্ধকার ছিল আমি খুব গাছের তলে চিন্তা ধারা করে চলবো কি দিয়ে আচ্ছা এমন একটা কোনো কিছু নাই তা আমি ইনশাল্লাহ এই হাঁস পালা অবস্থার থাকি এখন আশা করা যায় কিছু করছি আর কি যা আমাদের তো ছিল না কিছু এই বাড়ি ঘর এই ডিগি আচ্ছা এই যে হাঁসের খামার আচ্ছা ওখানে আর কি করছি কিছু আর কি জমি জমা জমি জমা কিছু করছি বাড়ি করছেন বাড়ি করছি দুটো মেয়েকে আমি বিয়েও দিচ্ছি দুটো মেয়েকেও বিয়ে দিচ্ছি ইনশাল্লাহ আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আপনার যে জায়গা জমির কথা বললেন যে ওই যে সাত বিঘে মানে আপনার যে হাঁসের বাচ্চাগুলো আছে ওখানে সাত বিঘে জমির উপর হাঁসের বাচ্চাগুলো দেখাশোনা হচ্ছে তো এটা কি এই যে হাঁস পালন থেকেই হ্যাঁ ওইটা হাঁস পালন থেকেই হয়েছে ইনশাল্লাহ আমাদের আমি বললাম তো কিছুই ছিল না কিছুই ছিল না এই যে হাঁস পালন করে আর কি সবকিছু আর কি তোমার বলে দর্শক বাদে আমি এটা করছি আচ্ছা আপনি আর একটা বিষয় বলুন যে যে সাত বিঘে জমি আপনার আছে তো আমাদের ওই দিকে তো অনেক জায়গায় অনেক কোনো জায়গায় পঞ্চাশ শতকে এক বিঘে কোনো জায়গায় তেত্রিশ শতকে এক বিঘা কোনো জায়গায় পঁচিশ শতকে আপনার এই দিকে কত শতকে এক বিঘা পঞ্চাশ শতকে আমার এদিকে পঞ্চাশ শতকে এক বিঘা মানে সাড়ে তিনশো শতক জমি আপনি ক্রয় করছেন এই যে এই হাঁস পালন হাঁস পালন করি আচ্ছা এখন আমাদের দর্শকদের জন্য বলুন যে আপনার কাছে যদি এই পদ্ধতি সম্পর্কে কেউ জানতে চায় তাহলে তারা কিভাবে জানতে পারবে এবং আপনি তাদেরকে কতটা সহযোগিতা করবেন আমাদের নাম্বার থাকবি আসি যোগাযোগ করে আমরা পুরো সহযোগিতা পুরো সহযোগিতা করবে আপনি করবেন এবং বাকি জীবনটা যারা আপনার এটা নিয়ে পরিকল্পনা এটাই নিয়ে আমার পরিকল্পনা আমি শিখেও যে অনেক বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন চল আসছি কিভাবে আগে যাওয়া যায় আমি ইদিলেন কিছু গবেষণা করিয়ে আমি এই হাঁসের বাচ্চা খাসি করে দিছিলাম আচ্ছা এই খাসি করে দিয়ে আমি সেটা তিন মাসে তার ওয়েট পাচ্ছিলাম সাড়ে প্রায় আড়াই কেজির উর্ধ্বে একটা করে হাঁস আমি সাতশো টাকা করে বিক্রি সাতশো টাকা বিক্রি করছে তার দুটা দুই অফিসারে দুটো আমি বরে তিতে নিয়ে গেছিলাম হাটে দুটো দুই অফিসারে হাতে তুলছে ওখান থেকে নিছে আর আমি একটা জব করে খাসি আর যার নিয়ে বসে উঠে করে তাদেরকে একটা আমি দিচ্ছি মানুষ এইটা নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আমি এটা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আমি দীর্ঘস্থায়ী হোক এবং আপনি জনগণের জন্য অনেক উপকার মূলক একটা কাজ করে যাচ্ছেন আপনার এই খামারটি দীর্ঘস্থায়ী কামনা করে আমরা আজকের এই প্রতিবেদন এখানে শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম দর্শক এই ছিল মোহাম্মদ ইলাস আসার নিজস্ব পদ্ধতিতে হাঁসের খামার নিয়ে আমাদের আজকে আজকের এই প্রতিবেদন আপনাদের আশেপাশেও যদি এরকম কোনো সফলতার গল্প থাকে আমাদেরকে জানিয়ে দিন আমাদের সাফল্য কথা টিম চলে যাবে আপনাদের কাছে ধন্যবাদ সবাইকে